yo te invito a que compartas conmigo un ratito a Iterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. De esto de los velorios. Es la casualidad que ayer yo estaba en un velorio. ¿En dónde? Ahí en, en Ponce. ¿En Ponce? Sí. sí. Me dijeron que la persona que había muerto y que del corazón. Pero yo no sé, porque cuando yo veo la pizarrita esa que está frente a la entrada de, de, del salón donde lo están velando. De la capillita. De la capilla dice, se peleó a las 3 de la tarde. Yo digo, Ay, Dios, carajo. Pues no fue del corazón, porque se peleó y... A menos que le han dado una puñal en el corazón. Algo tiene que haber pasado. Pues fue una pelea. Oye, oye, no sería sepelio a las 3 de la tarde. Sepelio, no sepelio. Por la mano de Dios, 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 porque este oye. hombre es medio bruto, ¿sabes? Ahí es donde usted lo ve. ¿Cómo va a ser? Es que él mire la cara, con ver la cara nada más se ve. Esto es uno de los medio. Gracias por lo de medio. <risa> bueno, pues yo bueno. pensé que era que se había peleado. Yo se peleó a las 3. Yo, pues, lo que sucede bien. es que hay que comprender. Es un momento que uno se confunde. Porque mira lo que sucedió. Llega el amigo de esta de, de esta difunta a dar el pésame y le dice, lo siento, a la esposa del amigo, lo siento, lo siento. Y ella le dice, no, por favor, déjalo acostadito. A ver, me, me, Así no, que me, esas me, cosas me, pasan. Me acostado, señor. ¿Verdad? Entre la pena. Entre esas la cosas pena, pasan entre la pena, pasan muy con esas cosas. Pero déjame decirte, yo fui, y esto fue cierto, entro a la funeraria para ver al hijo de una amiga mía Ajá. que lamentablemente lo habían asesinado entonces cuando entro a la funeraria veo a uno que es familia de la mamá del muchacho y lo veo sentado ah pues me metí para allá y me senté así frente a la tabla sin mirar y hablando y hablando y hablando oye y como a la hora le digo oye Candita que no la veo aquí pues miro la gente aquí en la cara ¿Qué? O sea, yo estaba en el, en el velorio que no era. Yo dije... ¿Candita era la vuelta? ¿Candita era la vuelta? Yo iba para ver la otra cuando yo hago así. Y uno, Dios mío, chico. A mí me pasó. El muchacho lo estaban velando en otra capilla, en la misma funeraria, pero en otra capilla. A mí me pasó en la funeraria de aquí de San Jamón, murió el papá de un amigo, de trabajo, amigo, ¿no? Compañero. Compañero. Pues claro, compañero, yo de 12 a 1 que tengo libre, voy a la capilla y no veo a nadie. Bueno, me meto, me pongo a mirar a un señor y yo digo, este señor se veía joven. Yo le calculo algunos 50 y pico, no llegaba a 60 años. Cuando salgo le digo, oye, pero tu papá se veía joven. Me dice, no, mi papá murió de 92 años. Lo que pasa es que la capilla es la del lado, no, ese no es él. Ese no es él. <risa> pues tengo razón, está Arnoni hablando ahorita de que los velorios crean confusión. Claro, o sea, no ese era el tipo de confusión, confusión que estaba creando ahorita. Bueno, claro que sí, es que yo no lo conocía, me metí a la capilla erróneamente, era otra. Otro muerto. Era en el velorio de mi padre, yo recuerdo, tú entrabas a la funeraria y aquí había un ataúd, aquí había una puerta, aquí otra capilla y allá había otro muerto y el cinto, estaba dividido y teníamos unos tres cuatro. Era en la, la, en la villa, al lado de frente de la metodista. Y entonces llega este señor, yo estoy así con el tío mío, con Carlos, y llega este señor y hace así. Bueno, bueno. Te fuiste, bueno. Aquellos tiempos, ah, y Carlos le hace. Ese no es Julio. Ese no es Julio. Sí. Julio está allá en la otra capilla. Y se fue para allá. Este ataúd era de un muchacho que había tenido un accidente en Estados Unidos de auto, pero quedó tan destrozado que el ataúd estaba cerrado. Cerrado. Entonces pues, él se va allá y llega a donde está el viejo mío. Y nos vamos con él. Y vuelve y se para. Año Juli, te fuiste Juli. Aquellos tiempos, Juli, oye, pero lo tenía bien ensayado. Ensayado. Sí, lo ha practicado, lo ha sí, practicado. Sí, ensayadito el otro. Y entonces de momento se pone a llorar. Pero ayudar, pero. Y el tío mío también lo dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vente, vente, porque yo dice, ¿qué te pasa? Un dolor aquí. Se le pegó un dolor al señor. A los tres días, él murió. ¿El ese señor dolor, murió? Murió de ese dolor. ¿De ese dolor? De ese dolor. De las Marías, el señor era de las Marías. 
Siete, anécdota ah. siete. Yo tenía un amigo, hermano de uno de mis yernos. Estábamos viéndolo porque ya estaba en, en las últimas. Y uno de los que está allí me dice, ya este Juan, este no dura mañana, se ve bien malito. Se fue para la casa y allá se murió, se murió primero que el que fuimos a ver. Mira, el doctor Julio Morales me atendió a mí cuando yo me dio el cáncer. Y entonces me, me, me llevaron a medicina nuclear. Y entonces, ¿A la NASA? Este, no, no, no este, a las redes. Entonces, entonces me dice, Lan, ¿tienes metástasis? Y yo le sí. Y yo, por lo que te enseño en mi mente fue la envié. Eso fue lo que yo pensé. Aquí yo la envié. Y dice yo, bueno, está bien. Me dio todo el papeleo y qué sé yo qué. Para, me voy y voy para la doctora primaria y qué sé yo qué. Y tal. Y me metí en el hospital, empezaron por, por aquí, empezaron por allá y todo estuvo a punto de caramelo. Lógicamente. Y llevo con la pelea hasta 20 años. Él murió como los 7 meses. 20 años de la que te dijeron que tenía mitad. 20 años peleando con eso. Porque Pero, yo, me pongo, yo me pongo una inyección cada 3 meses. Ok. Wow. Yo me acuerdo cuando era niño, en el, el campo. Es que antes celebraban los, los velorios, celebraban en las casas. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. en la casa. Con la no lo, de no, mi la niña, niña, pero tú sabes un problema que antes la persona quedaba en shock y lo, lo velaba a Jaime como si hubiese muerto. Así, catatónico. Sí, sí que están catatónico. Por eso es que y lo velaba y esta persona, pensé que quedó un shock de eso catatónico, una señora. Y entonces pues, pusieron, pues, le pelaron, estaba, pero y todo el mundo allí velando a la señora. Entonces le pusieron, ¿verdad? Se pusieron a hablar, se pusieron a hablar la gente que llegó, se puso a hablar de la caja, que la, era la caja esta, empezaron a hablar de la caja de la muerta. Y entonces de momento se levanta la señora de la, wow. del perro, del perro, entonces dice, ¿qué caja ni cajeta? Yo lo que quiero es café con galleta. No quiero nada ni nada. De ahí es que sale la canción de Chala Muerto, compadre. Pues mira, ahorita está hablando de esos tiempos. O sea que antes las cajas eran, tenían como un cristal encima. Sí. Antes sí. se dejaban, tú poner un cristal por ahí se veía la cara. Entonces está el señor que se le muere la esposa. Y entonces empieza así en el, en, encima de la caja. Tan buena que era. Tan buena que era. Y tan buena que era. Pero que empezaron a salirse de las babas. Y tan buena que era. Lo que tú dijiste de la catatonia, ¿sabes quién murió así? Aquel actor mexicano, no sé si lo conocen, este Joaquín Pardavé, compositor, gran compositor, gran actor. De los años 40. Lo enterraron, los años 40. Lo enterraron. Y entonces wow. empezaron a meterle la pala y se llenaron pan, pan, subido y qué sé yo qué. Abrieron y metieron y se, cuando abrieron la caja, el tipo se había destrozado Ay, de la desesperación. Cuando se encontró, cuando despertó y se vio metido allí, imagínate tú, por eso, 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 yo tengo un, un, un amigo que, que no miro que tenía una novia y esa novia tenía una gemela y nosotros siempre la decíamos novia, la novia de, él, de un compadre era novia de él pero él no sabía que tenía una gemela entonces nosotros siempre decíamos es que esa tipa es demasiado fría contigo yo no sé qué pasa con esa mujer ¿Cómo es demasiado <risa> fría contigo claro qué pasa se muere la gemela verdad entonces cuando la gente va a la funeraria, ¿a quién está viendo ahí? Pues a la novia de mi compadre, pero si ya era gemela idéntica. Y llegó uno y le, y le dijo, yo te dije que, que, que era bien fría y el que se había muerto la semana pasada. Y tú estabas con ella. Yo te dije que era bien fría. Y, y él era gemela. Yo tengo una anécdota real, me sucedió. Tenía un, un señor que me tocaba las congas para yo declamar y yo recuerdo que era un lunes y lo llamé para que me hiciera actividad y el, el martes me llaman que él había dejado dicho que yo fuera a visitarlo, pero nunca me dijeron a dónde era que yo tenía que ir a visitar. 
Y cuando llego, pues me dice frente, eh, frente, en Santa Isabel, en la asamblea, yo digo, pero asamblea es una funeraria. Y yo llego y efectivamente él estaba ahí. Yo recuerdo, muerto? sí, se había muerto. Yo recuerdo que cuando me, yo digo, ¿por qué me, me llamó la familia? Yo digo, ¿qué? ¿Por qué me llama? Y me, no, si él me llama, yo cojo. Me llamó la familia y era que él había dicho que yo le declamara y le cantara las caras lindas de mi gente negra. Cuando yo estaba cantando, opio, tenía segura que bueno ayuda, ¿verdad? Cuando nos estamos en una situación así, miré, di una vuelta a ver las caras de las personas. Es eh, familia negra. Y créeme en que vi de cada lágrima negra que bajaba por el rostro de esas mujeres, el cuerpo frío de mi amigo, quieto en un ataúd, declamando al ritmo de los cueros que gritaban, todavía quiero escucharte plasmar en cada papel una melodía, un tumbao, un grito, un sentir. Y eso a mí se me quedó en el alma, todavía veo esa tristeza reflejada y ese agradecimiento. Y bueno, después le canté, sale el sol, sus ojeras hinchadas. No me olvido de eso. Todas las muertes son tristes. Todo fue solo. una cosa. Y uno se muere solo. Pero esta vida no se puede coger muy en serio porque al fin y al cabo tú no sales vivo de ella. No. Mira, este, eso es el... Ahora que tú sabes que había un, había un compadre, le voy a hacer un poema de, de, de don Rafael Hernández Ramos, un poeta yaucán. Y había un compadre que sabía que la mujer le era infiel, ¿eh? la mujer de su compadre, entonces, pero no se atrevía a decírselo, y se muere el compadre, y se fue, cogió y se ahumó bien a un maíz, y se mira, mira, cuando están despidiéndolo, me presenta que quiero, aquí yo quiero despedir a mi compadre. Entonces pues empieza el chasey que, que empezaba a, a, a despedir el, muer, el muerto y dice, pues bien, como es de romper el hielo, ardo en deseo de informar sin al muerto difamar y que me perdone el cielo. A un compay despidió el duelo, otro compay ajumado, triste y apesadumbrado, dijo en voz baja Manolo. Manolo, bueno. El pobre compadre Bartolo baja la tumba en lugar de tanto y tanto tirar para uno y para otro lado murió cojo y jorobado compadre Bartolo Cuernal partió de este lodazal Serapia lo mandó solo para el portal de los infiernos y llega cargado de cuernos el pobre compadre Bartolo Serapia, serpiente infiel, como a mi compadre trataba, con todo, con todo el que lo enyugaba, siempre jaló más que él. Lo enyugaste con Manuel, con Danito, con Peter Bojer, con Melvin Rodríguez, con Tony Rodríguez, y con Manuel, y ahora todo el mundo, ¡Jala! Menos al compay, Manuel. ¿Cuál va? Qué bravo. Qué bravo el borracho. Es tremendo, oye. Pero tuvo que estar ajumado para hacer eso, porque si no, no ah, iba a tener ese valor. Eso es así. Debía haber sido una caja especial, porque Pero, cuando cierra la caja, no cierra bien. No cierra bien. bien. Ah, bueno. Blanditos, hay unos que son blanditos. Son plásticos. Y se cae, no, y, y se acomoda, y se acomoda. No, eso molesta más porque te pasa. Bueno, este, y, y uno se preguntará cómo yo quiero que sea mi velorio, porque en este país, igual que en muchas otras culturas, los velorios son muy distintos. Yo me acuerdo que en el campo, ¿verdad? Cuando se murió una persona, inclusive, era distinto si el velorio era gente pobre y era distinto si tenía dinero. Porque si tenía dinero, a, se le pagaba a una mujer que le decían la llorona, okay. se alquilaban y se le daba el billete. Para que fueran allí a llorar, ¿cierto? Iban con una cebolla. Oye, el, 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 el Por si acaso, por si acaso el lágrima le estaba tapado. 
se miraba para allá, se trovaba un poco de cebolla en los ojos para allá. Yo, el, y a llorar. El dinero compra hasta las lágrimas. No, claro, porque entonces se, se creía que si no había quien llorara, se tirara al piso. ¿Ustedes se acuerdan de los ataques? Eh, que la gente caía al piso y, y, y convulsaba y todas esas cosas. Ah, pues entonces lo querían mucho, porque había gente que lloraba. Sin embargo, el velorio de gente pobre, lo que iba en vez de llorón eran embusteros. Porque ¿Usted cuál es? Y hacían cuentos de aparecidos y todas esas cosas. De aparecidos y de muertos y todas esas eh. cosas al velorio y después que se les rezaba, ¿verdad? No, ellos no iban por el cafeíto, el chocolatito. Pero lo velaban ahí. hasta el otro día, sí. era toda una noche, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero todavía van por el, el, el cafeíto y el chocolatito. Y el no, yo tengo amigos míos que van a todos los velorios. <ríe> sí. Ahí a Jackie Oliver. Ahí, papá, entonces ya le ve café, chocolate. Y no, café, chocolate. No, sin conocer al muerto. Sí, sin conocer al muerto. Ahora yo entiendo por qué una amiga mía estaba llorando, que tú hablas de que pagaban a la llorona. Sí, sí. Estaba llorando, ¡ay, no se lo lleven! ¡Ay, no se lo lleven, por favor, no se lo lleven! Y lo que venían a recoger el muerto, decía, señora, hay que llevarse el muerto porque hay que enterrarlo, no, por favor, no se lo lleven. Pero uno se enojó y dijo, pero porque usted no se quiere que se lleve el muerto, es que es la primera vez que vuelve en la casa. Ahora yo entiendo eso. ¿Por qué? La primera, la vez, primera que vez que volví en, en la, la casa. casa, ahora yo lo entiendo. No. Le había pagado también para que llorara. No ¿Verdad? Y, déjame decirte. Yo, ¿verdad? Y también sucede cuando lo llevan a los cementerios. Yo fui a, a Mayagüez y de testigo está mi esposa. Fue. Baja la caja. Entonces se queda una persona poniéndole la capita de cemento y todas esas cosas finales. Está lo allá tiendo, abajo metido. Lo tiendo, lo tiendo, lo tiendo. Y empieza la gente poco a poco a ir marchando y ese silencio, ese silencio. Y uno de los hijos del, del difunto, así, ya está aquel hombre enfocado. Y de momento hace... ¡Ah! <risa> 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 el que estaba el, el que estaba dentro de la tumba el albañil quedó arriba salió porque ya cara en el cabello oye esto, que muchas cosas pasan se muere el papá de el papá de la doctora en Maceda y entonces pues, lógicamente tuvimos que ir ¿no? Como amigo de la familia y fuimos cuando pasó el cuento corto cuando lo estaban enterrando o sea que él está así Está ya la fosa preparada y eso. Viene me hace un muchacho más así, cuando yo miro, es eh, Jorge, ¿cómo tú estás? Jordi, ¿cómo estás? Oye, nene, yo no sabía que tú conocías a Irma. Sí, es amiga mía, he hecho amigo de Irma hace mucho tiempo. Entonces me dice, porque yo, yo, soy, yo soy primo de ella. Ah, tú eres primo de ella. Eh? Mira, yo no, ni idea. ¿Y qué te pasa, Jordi? Porque yo, yo te veo como, este, no, es que estoy malito, estoy malito ya. Y eso, y eso, bueno, de hecho, entonces estamos así, está la, la viuda, están Irma, están los familiares, y entonces él viene y me, y me dice, estoy mal, estoy mal, ahora yo, este, ahora el muerto que viene, este, tengo que ir al médico porque eh, me van a hacer un samurái. Un samurái. <risa> Yo me tuve que tragar la, la, la risa. Me tuve, entonces yo miro a, a Irma, Irma, Irma está haciendo mi vida, me hago la cabeza. Y con una cosa y todo que... Todo lo que pasa allí, inclusive, la madre se rió, pero pues yo, tú sabes, pero es imposible que no se rió. ¿Qué se quiere morir? Seguro. ¿Sabes que yo vivía frente a una funeraria aquí en Juanadía? Pero es la misma. Cuando yo era jovencito. Entonces yo veía cuando hacían las cajas de los, de los muertos, le metían papel de periódico, la pajilla, todo ese tipo sí, de cosas. Ahora la, ten, ahora la y me de acuerdo. China. Oíste, ¿Ah? ahora la traen de China. Ah, eso Ustedes la hacían de cajas de bacalao, la caja. La hacían de cajas de bacalao, compadre. De pino. Y decía, pues la cosa es, yo no sé si ustedes <risa> recuerdan, como no existía esto de cuando lo iban a ver varios días. Porque si no, compadre, el muerto, a los dos días, apesta, como dicen. 
ponían un baño, una balena, un bloque de hielo debajo de la caja. Con una balena. Un baño de esos de, de, de lo que usaban para lavar. Ponían un baño con hielo y, ahí, y entonces abanico para que fueran refrescando. El, el ambiente, para el frío. Sí, para que no le diera frío, calor. Poniendo el ambiente fresco. Para, 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 para. Tú sabes que el último. Pues el último velorio, el último velorio que yo vi así fue de el cuatecantor de Ajunta. ¿Tuviste eso? Este, que fue en, en Coamo. Entonces hubo que ponerle abanicos y. ¿Cómo llamaba eso? Este, Ismael Vélez. Ismael Vélez. Ismael Vélez. dice que lo peor sería un muerto sudado. Un muerto sudado. Porque... ¿Y ¿Qué pasa? el hielo y los abanicos? Pusieron un abanico. Y y la la no perdona, no perdona. Oye, este Juanca, pero las mujeres son mucho más dichosas que nosotros los hombres, porque cuando dicen se murió Pancha, se murió Juanita, sí. eh, se murió ya, se murió. los no, hombres empezaron a morir, no. no, los hombres empezaron a morirnos por parte. Sí, poco a poco, sí. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que es por parte, compadre? Bueno, poco, explíqueme, poco. porque estoy muy bien gelado con A mí él. me dijo alguien que tú andabas con un muerto hace tiempo. Hace ah, rato, yo por eso cuando voy al baño me asusto. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué sacaron tantos episodios episodio de Walking Dead por los muertos? Que Walking Dead. <risa> De no, 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 Qué porquería, porquería serie es esa, ¿verdad? Sí, 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 que mira, es que, que eh, los tipos matando muertos. <risa> matando muertos. Ay, vuelven y se levantan y siguen detrás de ti. Ay, son no, cojos, no, no, pero siempre están al lado tuyo. <risa> bueno, que a veces dicen, mira, murió el amor. Murió el amor igual que si tú hubiese sí. muerto, porque en tu caso no son en caso. Es como si tú hubiese muerto. Lo único que camina por la casa. Sí. Wow. Es como Walking Dead. No, pero cambiando el tema, había, a, eh, me gustaría traer a, a colación en el Bakine porque me quedé sorprendida. Saben que cuando se moría un niño lo ponía en la mesa de, y le iban cantando, de, de, del comedor claro, con sus sábanas sí. blancas y lo ponían ahí, pero que todo el mundo le cantaba y le pedía algo. Sí, para, pena, para, sí, para que el, el niño se convirtiera en ángel fuera allá y, entre, sí, sí. y era el ángel del cielo. Pero eh, comenzaba a hacer nudos en sus peticiones. ¿Sabes cuántas personas hacían esa petición para que el angelito subiera al cielo? Pero nunca subió. Porque eso con no tanto nudo, ¿cómo va a subir? La ¿Cómo va a levantar las alas? Eso va a lo mejor era para que se fuera a Pero esas eso son creencias. Yo, yo tiro a la forma de broma, pero eso son creencias que, gracias a Dios, que la gente abrió. No, pero, pero eso, eso es cultural, eso es cosa que van a acabar. Sí, pero eso hace mucho nudo a los niños, pero yo me acuerdo que cuando una chava me hacía nudo, para ver que me bañamos en el río, me hacía nudo en la camisa. Galleta se llamaba eso. Galleta, eso es un galleta. Eso me acuerda a mí. Eso no era por los deseos. No, yo no considero que sea por los deseos. Es triste ver un niño muerto, ¿verdad? Un bebé muerto. Eso es lo más triste del mundo. Un niño, un niño. Y eso me acuerda a mí un chiste casista. Un día yo se lo digo a un amigo que yo tengo y no, él, él, no quería que uno, dijeran, él, no, él no quería que dijeran que era de, de color porque le decía, no, ¿de qué color yo soy? Había que decirle negro y muy orgulloso de su casa, que estamos todos los, los boricuas, de sí, ¿verdad? Sí. Claro. Nuestra casa. Un día estábamos jugando domino y ya nos habían dado unos cuantos traguitos y a mí me acuerdo del chiste y le digo, oye, había un nene que le preguntó al papá, oye papi, cuando los niños chiquitos se mueren, ¿para dónde van? <risa> Y el papá le dijo, mira nene, tú has ido a la capilla, has visto esos angelitos blanquitos con, con sus alitas que están en las capillas. Sí, papi, yo lo he visto. Los nenes con los ojitos azules y con las... Sí. Y cuando un, un nene, cuando un negrito se muere, el papá le dice, tú has visto en la, en la iglesia esos murciélagos que se pasan con... <risa> Pues todo el mundo se quedó, pero mi amigo negro. Juega, juega, que te toca a ti. Qué barbaridad. No, no, no se quedó. Se quedó. Juega, vas tú a jugar. Se muere, se muere este negrito, ¿verdad? Ajá. Y sube al cielo. Cuando va subiendo para el cielo, ¿ves? La nube blanca. Todo blanco. Todo blanco y va viendo así. Entonces toca este, las puertas del cielo blancas. Entonces toca la puerta. Y sale así, y sale Pedro, ¿verdad? con su barba blanca, pero blanco, todo es blanco así, y lo mira así, y tú te quieres, y él dice, 
Pero me acabo de morir y vengo para el cielo. ¿Para el cielo? ¿Cómo tú te llamas? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Y dice, espérate un momentito. Y va a contestar este. Y el señor le contesta. Estoy ocupado, Pedro. ¿Qué es lo que pasa ahora? No me pasa una pregunta, señor. Dice, ¿qué? ¿cuál es la pregunta? ¿El Titanic se hundió o se quemó? <risa> Leonardo DiCaprio. ¿Qué le pasó? Y esa historia, muchas más van a estar en agiterapias. Yo tenía Chevo, un primo del viejo mío, era tuberculoso y tenía, parece que tenía una concha de carey uh, en la espalda. Se ha probado. Porque sí, cartonado por la, la descomposición de la vértebra y el pulmón. Yo se remudó. Era por tanto cartón. ¿Ah? Por favor. Cartonado, ¿verdad? Cartón encima. Vivía, vivía de vender cartones. Y hablando de todo un poco, los epitafios. Hay unos epitafios este, que la verdad es que uno se asombra. Con el mío, y ya mi tío lo sabe, y mi esposa, yo puse, estoy aquí bajo protesta, coño, porque no quería morirme. Eso va a decir en la tumba. Nadie, <risa> eso es lo que va a decir. Eso, eso, eso le viene a decir a todo el mundo porque nadie se quiere morir. Seguro. Sabes que yo vivía frente a una funeraria aquí en Juanadía. Pero es la misma. Cuando yo era jovencito. Entonces yo veía cuando hacían las cajas de los, de los muertos. Metían papel de periódico, la pajilla, todo ese tipo sí, de cosas. Ahora la, ten, ahora la ten y me de acuerdo. China. ¿Oíste? ¿Ah? Ahora la traen de China. Ah, eso la hacían de cajas de bacalao la caja. La hacían de cajas de bacalao, compadre. De pino. Y decía, andan muy Pues la cosa es, yo no sé si ustedes <risa> recuerdan, como no existía esto de cuando lo iban a ver varios días, porque si no, compadre, el muerto, a los dos días, apesta, como dice ponían un baño, no un bloque de hielo debajo de la caja con una balena. un baño de esos de, de, de lo que usaban para lavar ponían un baño con hielo y, ahí, y entonces abanico para que fueran 
refrescando el, el ambiente, poniendo frío. Para que no le diera calor. Poniendo el ambiente fresco. Bueno, para allá, no, ahí está acondicionado ahora. Tú sabes que el último. Pues el último velorio, el último velorio que yo vi así fue de el cuatecantor de Ajunta. ¿Tuviste eso? Este, que fue en, en Coamo. Entonces hubo que ponerle abanicos y. ¿Cómo llamaba eso? Este, Ismael Vélez. Ismael Vélez, Ismael Vélez. Más bien dice que lo peor sería un muerto sudado. Un muerto sudado, lo pongo. Hay que ponerle el hielo y los abanicos. Pusieron abanicos. No perdona, no perdona. Oye, este, Juanca, pero las mujeres son mucho más dichosas que nosotros los hombres, porque cuando dicen se murió Pancha, se murió Juanita sí. eh, se murió ya se murió. los hombres empezaron a morir no, los hombres empezaron a morirnos por parte sí, poco a poco, sí ¿Pero ¿Cómo, poco, ¿cómo poco? que por parte, compadre? bueno, poco, explíqueme poco. porque estoy a mí, me, a mí me dijo alguien que tú andabas con un muerto hace tiempo hace ah, rato, yo por eso cuando voy al baño me asusto <risa> ¿por qué? Porque sacaron tanto episodio, episodio de Walking Dead por los muertos que andan por ahí caminando. De Walking Dead. Qué porquería, qué porquería serie es esa. Ay sí, qué falta de creatividad. Y que mira, es que los tipos matando muertos, matando muertos. Ay, vuelven y se levantan y siguen detrás de ti. Son cojos, pero siempre están al lado tuyo. Bueno, que a veces dicen, mira, murió el amor, murió el amor igual que si usted hubiese sí. muerto, porque en tu casa no son en caso. Es como si estuviese muerto, lo único que camina por la casa. Sí. Wow. Es como Walking Dead. Sí. No, pero cambiando el tema, había, a, eh, me gustaría traer a, a colación en el Baquinet, porque me quedé sorprendida. Saben que cuando se moría un niño lo ponían en la mesa de... Y le iban cantando. De, de, de el comedor, claro, con sus sí. sábanas blancas, sí. y lo ponían ahí pero que todo el mundo le cantaba y le pedía algo pues sí, para, pena, para, sí, para que el, el niño se convirtiera en ángel fuera allá y, el, y, y era el ángel del cielo pero eh, comenzaron a hacer nudos en sus peticiones ¿sabes cuántas personas hacían esa petición? para que el angelito subiera al cielo pero nunca subió porque eso con tanto no, el nudo ¿cómo va a subir? ¿cómo va a levantar las alas? eso a lo mejor era para que se fuera a pero esas eso son creencias yo, yo tiro a la forma de broma pero eso son creencias que gracias a Dios que la gente abrió su no, capacidad pero eso es cultural eso es cultural sí, pero eso es cultural yo me acuerdo que 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 yo me acuerdo un día yo se lo digo a un amigo que yo tengo y él, él, no, quería que uno, dijera, él, no, él no quería que dijeran que era de, de color porque le decía, no, ¿de qué color yo soy? Había que decirle negro y muy orgulloso de su casa, que estamos todos los, los boricuas, de tener, ¿verdad? Claro. Nuestra casa. Un día estábamos jugando domino y ya nos habían dado unos cuantos traguitos y a mí me acuerdo del chiste y le digo, oye, había un nene que le preguntó al papá, oye papi, cuando los niños chiquitos se mueren, ¿para dónde van? <risa> Y el papá le dijo, mira nene, tú has ido a la capilla, has visto esos angelitos blanquitos con, con sus alitas que están en las capillas. Sí, papi, yo lo he visto. Los nenes con los ojitos azules y con las... Sí. Y cuando un, un nene, cuando un negrito se muere, el papá le dice, tú has visto en la, en la iglesia esos murciélagos que se pasan <risa> Pues todo el mundo se quedó menos mi amigo negro. Juega, juega, que te toca a ti. Qué barbaridad. No, no. no se quedó. Se quedó. Juega, vas tú a jugar. Se muere, se muere este negrito, ¿verdad? Y sube al cielo. Cuando va subiendo para el cielo, ¿ves? La nube es blanca. Todo blanco. Todo blanco y va viendo así. Entonces toca este, las puertas del cielo blanca. Y entonces toca la puerta. Y sale así, y sale Pedro, ¿verdad? con su barba blanca, pero blanco, todo es blanco así, y lo mira así, y dice, ¿usted quién? Y él dice, pues me acabo de morir, y vengo para el cielo. ¿Para el cielo? ¿Cómo tú te llamas? Sí. Y el narco dice, ¡Ah! 
Leonardo 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 y va a esto con esta y y el señor le contesta estoy ocupado Pedro ¿qué es lo que pasa ahora? no me pasa una pregunta señor dice ¿cuál es la pregunta? el Titanic ¿se hundió o se quemó? <risa> le lanzo mi cambio. ¿Qué le pasó? Y esas historias, muchas más van a estar en agiterapias. Yeah.